，这簪子碧莹莹的，珠子也好生精致。这可是皇上专门赏赐给主的，主戴上试试。眼皮子浅的奴才，皇上哪天不赏赐咱们这儿？跟什么好东西没见过似的。这还不是皇上疼主啊？你拿去挑些好的，送出宫给我的两个弟弟。从前我没什么好东西。如今有了，自然先顾着他们。奴婢现在就去办。恭喜慎常在。皇上今儿又翻了您的牌子。哦，谢皇上恩典。凤鸾春车已经在外头候着了，慎常在，快请。恭送慎常在。都没吃饭啊，颠死我了！下轿，落轿。奴才该死，奴才该死。该死，滚回去！等下咱们去长春宫请了安，就回延禧宫去。姐姐正殿里的东西都不许动，得原样留着。好的，主。我们走，嗯，站住！这小子，你做什么？滚开你！不打你，你眼里便没我这个人了，是吗？我是皇上的慎常在，你是常在，我是贵人，你便这般无礼。谁叫你长了一副晦气的面孔，讨人嫌！我再怎么讨人嫌。我也是自前底的时候就伺候皇上的，你伺候皇上，你伺候过皇上几回？皇上还记得你这个人吗？也不瞧瞧自己是什么东西，无宠，就是低贱，主皇上，这慎常在也太恃宠而骄了。海国人比他位分高，资历深，他伸手就打人家脸。宫里人都知道了，你可千万不能不管啊！哼，恃宠而骄这四个字，由你的口中告诉朕，倒是颇有趣味。皇上别笑话臣妾嘛，臣妾这些年侍奉皇上，不敢不尽心。若是臣妾做错了什么，皇上责罚臣妾便是。可千万别不理臣妾啊！朕怎么不理你了？劳侍宁给你画了一幅独画像，嫔妃里唯一的荣宠，旁人都没有。他说啊，你的画怀表好了，到时候，朕再与你一块同赏。谢皇上。不过皇上哄着臣妾高兴。可慎常在也是要处罚的，这才是赏罚分明嘛。朕已经换了慎常在过来了，自然会说的。皇上，慎常在来向您请安了，让他进来吧。这。臣妾请皇上安，贵妃娘娘安。你打了海贵人，贵妃气恼得很呢、啊。你也是从小宫女过来的。姑姑们打宫女，也知道不打脸的。皇上，臣妾过来。是。让朕瞧瞧你的手。哎呀，你这手啊，也是皮肉做的，打了别人的脸，自个儿的手也会疼的。要不然让太医给你瞧瞧。你打了别人呢，自个儿也会伤到的，下次不许再这么动手了啊！皇上，你瞧，手那么细呢。皇上，嗯，臣妾先走了。哦，手那么细呢，伤了手朕会心疼的，一定要小心啊！臣妾告退。
，还疼不疼啊？朕给你揉揉啊。污秽，贱婢就是贱婢，居然敢在本宫面前这么做作！皇上还宠着她，主，你小声些。本宫真是后悔，当初不过使了她一下，便让她爬上了龙床。小心跟着，主，谁都骂得，您可骂不得。咱们的事儿，他多少知道些。怎么，他还告发我呀？如今甚常在的阿玛在高大人底下得利，那也是高大人的脸面，咱们就且忍一忍。多少人恨得牙痒痒呢？迟早得有人收拾他。咱们还是先想想。怎么把今日告状的事圆过去，免得甚常在记恨您。他还敢记恨我？咱们去皇后娘娘宫里，让娘娘做主。是。臣妾给皇上请安。哎呀。主啊，臣妾给皇上请安，还是奴婢来吧。我可以帮你忙。奴婢把衣服洗好了，准确把衣服晾起来。好。臣妾给皇上请安。真是苦了主了。这点苦不算什么，只要阿玛和额娘不要说我连累就好了。今儿的事儿，你不必怨贵妃。宫里啊，最重尊卑。臣妾不敢。海贵人再不得宠，也是从前地里出来的。幸好今日告诉皇上的是贵妃，若换成别人，那话还不定难听成什么样子呢。今日皇上没有怪你，也是贵妃帮你避重就轻，暗里救了你。多谢贵妃美言。你是本宫抬举过的人，行动举止可别失了体面。贵妃教诲，嫔妾都记下了。听说你还有两个兄弟，都还小，不成才呢。好好调教着，有你这个姐姐，你的兄弟不差前程。是。好了，都别在我这儿立规矩了，回去吧。那臣妾告退。嗯、皇上器重贵多，以后在后宫别跟甚常在计较。我听说那个贵多是个好官，臣妾知道了。我来吧。你怎么了？肚子有点疼。兴许是晚上吃的饭菜不干净。疼的厉害吗？要不要紧啊？没事，一会儿喝点热水能缓过来。这么下去可不成，季太平有法子，咱们也得想想办法。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，是海兰。姐姐，姐姐，姐姐，这儿呢。姐姐，嘘，海兰，姐姐。你怎么来这儿了？我担心你，你在里头好不好？有没有吃好啊？我听说里面特别阴冷，我带来上好的衣物给你。索性帮忙
你的脸怎么了？被人欺负了？被阿若打的。阿若？为何？也不知道阿若怎么了。明明刚试完琴出来，火气还那么大，无缘无故的就打了主，还辱骂了主。皇上知道了，根本就……叶七，主、啊，别说了。海兰，阿若知道你我交好，他又恨我。所以势必会迁怒你，视你为眼中钉。实在不成的时候，你还是得找皇上和皇后娘娘替你做主啊。知道了。还有，冷宫这地方，王后就不要来了，免得连累自己。不。谁啊？谁在那儿啊？你谁啊？侍卫大哥。这是延禧宫的海贵人。海贵人。哦，给海贵人请安。海贵人，这么晚了，您怎么在这儿啊？您不能擅自闯入冷宫啊！您别让我们为难了，您赶紧回去吧！啊，侍卫大哥，这海贵人是专程来看我们主的，您千万别声张好吗？不是我声张，这不是有规矩吗？这这个给你。你这不是让我为难吗？这我拿这东西，别人以为我偷的呢。要不这样，有银子吗？有，叶心，有有有，有一些碎银子。得嘞，海贵人，这今后啊，要送什么东西，您别亲自来了，这太危险了。您把东西交给我，我递给他就行。你愿意帮忙？这不有银子拿吗？为什么不帮？你既然愿意帮忙，我得知道你叫什么。我叫凌云彻。多谢你了，凌云彻。没事。凌云彻，真掉茅坑了。知道了，马上过来。海贵人，您啊，赶紧回去吧。下回要来，提前跟我说一声。不过，这话说回来了，您也别经常过来，这太显眼了。行了，你们俩要是聊完了，就赶紧回去吧。别让人看见了啊！姐姐，我不能经常来看你，可是每隔十天，只要天气好，我便会在御花园里放一只风筝，让你知道我安好。你也要好好保重啊！好，我快回去吧。主，咱走吧。主，赶紧回去吧。还疼呢，姑娘，怎么了？吃坏肚子了？哎，这冷宫里边的饭菜确实不干净，这想吃好的也行，只不过得要银子。林侍卫，我听吉太平说，在里头做点活是可以换银子的。其实他说的也没错。告诉你啊，这坊间啊，最喜欢宫里的绣样摆件。这宫里的宫女啊，有一些就偷摸的就绣一些帕子呀，还有打一些烙子，送到宫外边去换银子。这有了银子之后，就能换一些好的吃食了。这里面的吉太品，他就是这么做的。他托的是李老头，李金柱。这活我和索心都会做，你愿意替我们送出去吗？可以啊。我出宫还是比较方便的。不过话说回来了，丑话说在前头，你这换了银子之后，二姨天纵，我得分一半。你得分一半？这我是冒着风险的呀。反正我话说到了，你们自个儿考虑一下。如果要是愿意，跟我说一声，什么彩绳啊、针线啊，还有素帕什么的，我帮你们准备。行，一言为定。行，那就这么定了。赶紧回去吧，杜先生。哎，哎呀，哎，来。
牛晕车，来洗洗。来来来，哎呀，那够脏的啊，赶紧洗洗。这老公的脏活累活都是咱俩的，也不知道什么时候是个头。哎，甭说了，谁让咱俩命苦呢？云超哥哥，慢点跑，别摔着。哎呀，真好看！这是红宝石里边成色最暗的，不值什么钱，但是我的一份心意。哎，你看里面，里面，哎，这个云是我，凌云彻，这燕子是你，魏燕婉。云彻哥哥，这戒指虽不值钱，但你的心意抵过千金。嗯。哦，对了，你别给你额娘看见啊，要给你额娘看见，她又要嫌弃了。不过话说回来，我觉得你额娘跟你弟弟吧，真的跟无底洞似的。你这每个月的月银基本上都给他们，还觉着不够呢。那能怎么办啊？这毕竟是我额娘，是我的亲人呀。若是我能去受宠嫔妃那当个差，手头或许还能宽裕一些，或许还能拉你出来换个好点的差事，我额娘可能就没那么反对我们在一起了。这话倒是有道理，但是我担心的是。这受宠的嫔妃是非多，哎，前几日来那位，听说曾经还是皇上的贤妃娘娘呢。做宫女被主子打骂，那也是家常便饭的事儿。这四只裤清清静静，我倒是觉着安生。嗯，这四只裤啊，是安生，是清静。我每日伺候皇上的衣裳，就只能跟衣裳打交道。可到了二十五岁，我再没有好的去处，我就要出宫了。听说前几日，是家贫梅贫和甚常在行册封之礼的日子，或许这两日内务府就要挑宫女去伺候了。我要是去伺候家贫和甚常在就好了。听说啊，他们是宫里最得宠的嫔妃。这么好的差事，那肯定很多人在找门路了。其实我瞒着我额娘攒了新银子了，只要买通了分姑姑，她能推荐我去就好了。嗯，不过。我这手头的银子也不够啊，这该怎么办呢？你放心，我也存了一些银子，到时候都给你。若再不够的话，我帮你想办法。云彻哥哥，只要你对我好了。